À quelques minutes du coup d'envoi de l'étape sur le parvis de la mairie d'Albertville, ne cherchez pas le village départ, la caravane du tour ou la nuée de caméras. Pour patienter, il faudra vous contenter de la question piège. Citez-moi trois cyclistes féminines connues. Euh, Jeannie Longo. Non, c'est tout. <rire> bah, Jeannie Longo, je ne sais pas si on peut la citer. <rire> Jeannie Longo, toujours Jeannie Longo. Bah, c'est vrai que ça reste nous, c'est plus notre époque à nous. Donc c'est vrai que... Est-ce ouais. qu'il y a eu une époque après si l'inoxydable Jani reste l'unique emblème au fil des décennies, le Tour de France féminin a lui tiré sa révérence dès 1989, après seulement six éditions. Ces jeunes femmes n'étaient pas nées pour la plupart. Toutes cyclistes amateurs, elles s'attaquent avec un jour d'avance à la même grande boucle que les professionnels masculins. Il n'y a pas de différence, on fait exactement les mêmes parcours, les mêmes kilomètres, les mêmes dénivelés. Euh, alors si, il y a une différence par exemple pour les transferts que nous on fait en voiture. Dimanche on a passé euh, plus de 7 heures dans une voiture alors que ces messieurs, bah, eux, sont, euh, sont en avion ou euh, dans, des, dans des bus bien plus confort. Après quatre éditions avec une participation et une médiatisation grandissante, la renaissance du tour féminin ne semble plus si loin. Je pense que déjà passer à trois étapes avec une étape de grimpeuse, une étape de rouleuse, une étape de sprinteuse arrivant sur les champs, c'est quelque chose d'envisageable vu la configuration du tour depuis deux ans. D'ici là, elles devront encore se faufiler entre les voitures car pour elles, les routes ne sont pas fermées.